seus pensamentos mais íntimos, serão revelados. Belas almas. Quando escrevemos e registramos automaticamente, podemos deixar nossos pensamentos íntimos serem vistos. Vamos usar um exemplo para todos os meus colegas que gostam de agradar as pessoas por aí. Muitas vezes assumimos o papel de agradar as pessoas, mesmo sem saber o que estamos fazendo ou por que estamos fazendo isso. Digamos que você vá à festa de um amigo e se coloque na responsabilidade da louça e acabe não gostando da festa. Então você pensa, bem, isso é exatamente o que eu me comprometi ou estou apenas tentando ser útil certo? Se você escrevesse um pouco automaticamente, poderia acabar escrevendo, fui à festa do meu amigo. Eu não conheci ninguém lá e imediatamente me senti um pouco estranho, mas comecei a lavar a louça, e isso foi realmente ótimo, e fui muito prestativo e as pessoas vieram falar comigo, e isso foi. Legal, e eles eventualmente me ajudaram com a louça, e eu conheci uma ótima amiga, e isso me lembrou da época em que ajudei a mãe da minha amiga no ensino médio, e ela me contou uma grande sabedoria. Sobre a vida que realmente ajudou e então as coisas clareiam. Você percebe? Ó, oh, interessante. Já se passaram anos desde que pensei na mãe do meu amigo me dando esse conselho, e você começará a fazer conexões. Ah, talvez o fato de eu lavar a louça em todas as festas seja uma ação subconsciente que começou na escola, quando tive aquele momento agradável com a mãe sábia. Você começa a deixar alguns desses pensamentos internos serem escritos no papel. Agora você não está apenas tendo uma experiência deles em sua mente, você os está vendo em três dimensões, é realmente útil, porque agora não há como contornar isso. Por exemplo, existe um clube chamado Toastmasters que ensina como falar com eficácia. Uma das coisas que você aprende é remover as palavras de preenchimento. Quando alguém faz um discurso, outra pessoa conta quantas vezes disse um, ou a, ou você sabe. O orador pode pensar, ok, sim, me senti muito bem com aquele discurso. Então o contador informará quantas vezes eles usaram mundos de preenchimento e eles pensarão, uau, eu nem reconheci isso. Eu nem vi. Quando podemos ver nossos pensamentos escritos, eles se tornam tangíveis. Traz o subconsciente para o consciente. Coisas que estavam escondidas no fundo vêm à tona quando escrevemos sobre elas. É por isso que o Dr. Pebres incentiva a escrita automática como uma de suas 12 principais práticas espirituais. Por quê? Quando estamos escrevendo sobre algo, estamos deixando o subconsciente ter voz e ser visto para que talvez possamos ver algumas das motivações que norteiam nossas ações. Aqui está a perspectiva do doutor. Pebres, registrar um diário, fazer sua escrita automática regularmente, permite que você testemunhe o diálogo sutil e muitas vezes subconsciente em sua mente, do qual você não tem consciência. Quando você voltar e olhar para aquela escrita, verá que certas palavras ou conceitos estão se repetindo. Você começa a ver padrões na maneira como sua mente pensa. Se você está percebendo, por exemplo, que está em conflito com alguém e escreveu injustiça ou isso não é justo, você pode perceber que isso tem menos a ver com desarmonia e mais com um padrão de garantir que o vencedor é santo e o perdedor é diabólico. Você pode ter a oportunidade de ver onde está escrevendo as palavras da penas ou justiça e perceber, ó, oh, isso é uma questão de justiça para mim. Equidade e justiça são quase sempre uma preocupação da interior. Agora você pode dizer, ahá. Portanto, esta desarmonia está ocorrendo porque me... Portanto, esta desarmonia está ocorrendo porque meu jovem interior, provavelmente o aluno da oitava série, está se sentindo maltratada. Assim, você pode fazer um pouco de trabalho com o jovem interior, o que o levará a ter mais facilidade em criar harmonia nesta situação. Em vez de tentar encontrar o certo ou o errado ou tornar justa a injustiça, você pode começar a procurar padrões e ver o que o subconsciente está fazendo. O que está pensando? Que história está sendo contada inadvertidamente nos bastidores? Que crença, sistema ou padrão está em execução, que talvez eu nunca tenha visto antes? Quando você consegue fazer isso com consistência por meio do registro no diário ou da escrita automática, você pode ir direto ao ponto. Você pode ir direto ao cerne do que está criando em sua vida e então mudar isso ainda mais rapidamente, porque agora você está abordando a fonte da chama, em vez de simplesmente tentar apagar o fogo. 
Na verdade, o diário e a escrita automática são uma forma profunda de navegar pelo mundo com ainda mais facilidade e clareza. De coração a coração. Fonte, Nathalie Gianelli. Da luz à dualidade. Toda alma que escolhe descer, reduzindo suas vibrações, deve primeiro passar por extensos preparativos e treinamento para diminuir o choque que experimenta quando imersa no meio da vida física nas dimensões inferiores, como a Terra tridimensional. Todos nós viemos à Terra através do véu do esquecimento para nosso próprio benefício, pois na maioria das vidas passadas na Terra não nos lembrávamos de nosso maravilhoso e verdadeiro lar no céu e de nosso poderoso eu superior divino. As altas vibrações da nossa alma devem ser reduzidas em frequência para corresponder à frequência do corpo humano. Isto é para nossa própria segurança e a segurança física de todos ao nosso redor no momento do nosso nascimento. Uma vez que vivemos na Terra, vivemos nossas vidas de acordo com nossa própria vontade, seja a vontade inferior ou a vontade superior, dependendo se estamos seguindo nosso eu inferior, o ego ou nosso guia interior vindo de nossa equipe de guias. Anjos e ser superior. As grandes aventuras da vida tridimensional no planeta Terra, que acontecem a eras, estão prestes a chegar ao fim. Estamos na etapa evolutiva da humanidade para subir os degraus, voltar para cima ao longo do nosso grande caminho de luz, superar a quarta dimensão para alcançar a quinta dimensão. A Terra da quinta dimensão não é um lugar onde todos possam ir. É um estado superior de consciência que cada um deve alcançar constantemente. É toda a nossa maneira de ser. É o aumento da nossa frequência para vivermos em um estado constante de vibrações mais elevadas. As vibrações do amor incondicional, da paz perfeita, da alegria, da liberdade, da unidade e da abundância. Fonte, Isabel Garcia Martinez. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz